jiwa na na siyang ink. Be, wala siya ink. Pabos na, ano? So, ayan nga guys. Uh, nakita nyo naman, para siyang hindi maintindihan na yung kulay niya. So, kailangan na natin mag-refill ng ink sa mga ink cartridges. Diba? Bago nga naman siya magkaganyan. Madami naman siyang na-print. Kaya nakikita nyo, mga pictures, may mga documents, mga yan, mga payslip mga uh, iba't ibang project ng student at saka ID pictures din at yung mga syempre sa mga gusto mo pa mga sa mga bata diba yan uh, madahin naman siyang nagawa bago siya nag run of ink Muna natin yung mga kailangan natin gamitin sa pag-refill ng mga ink cartridges. O ayan, iba-ibang ink bottles. Iba't ibang kulay siya. Mamaya ako nasasabihin kung ano yung mga iba't ibang kulay niya. Pagka ini-inject na siya. So, ayan yung mga injections na kailangan natin. Siyempre, isa-isa lang muna. But make sure na kapag uh, alisin nyo yung uh, ink cartridges, dapat i-on muna natin yung uh, Canon Pixma printer na uh, TS6120. Tapos, i-ano mo bukas yung cover. Magbali, babalik naman siya dun sa tamang position kung saan natin makukuha yung uh, ink cartridge. So, plano namin ngayon is mag-fill muna dun sa, o inject muna namin dun sa mga injection yung mga uh, iba't ibang kulay. So, nag-start tayo sa black. Yun. Yan nga, black muna yung gagawin natin. Bali, pupunin muna natin lahat ng mga pang-inject. Saka natin siya di-inject dun sa mga ink cartridges dun sa printer. Okay? Yan. That's the black color of uh, ink. Yan. Prepare muna natin siya para mamaya tuloy-tuloy na lang ang pag-i-inject. Pag-i-inject sa ano. Diba? So, usually, ang nilalagay namin is uh, 5ml. 4 to 5ml kapag ka nag-run out na. So, yan. Pagka may sobra, pwede mo naman balik dun ulit dun sa bottle, diba? Okay, medyo, ano siya, medyo messy lang yung paglalagay. Kaya, kailangan yung mga basahan ang gagamitin. Okay, next na tayo. Next color is cyan. Ayan. Lagay muna natin siya sa pang inject. Yung injection. Ano ba tawag dito? Sa shrink. Anyway, whatever. <laughs> so, the third color is the Teka. Pakita muna natin yung improvised cup na ginawa ng aking mister. Kasi wala pa kami mabiling cup eh. <laughs> Kaya humiwa lang siya ng isang uh, bottle the drink yan. <laughs> so, ayun nga. Next, ano na tayo? Next color na tayo which is the color yellow. Yan. Obviously, it's yellow. Dahil yun nga sa takip niya. <laughs> so, 
kapag tingitingnan mo, parang di naman siya yellow, di ba? Parang red. <laughs> Nakakaano din eh. Nakakaloko din yung isang ink, di ba? Yon, di ko na pinakita sa inyo kung paano i-fill uh, yung uh, injection ng magenta. Kasi nga, di ba ganun din naman yung process. So, eto yung sinasabi ko kanina. I-on muna natin yung uh, printer para doon natin makuha yung ink cartridge. Yon, ialisan natin yung dito yung pasak kung saan doon natin i-inject. ink. So, ayan. Anahin natin yung black. Since black, una yung natin kanina. Then, organize tayo. <laughs> ayan. So, dahan-dahan lang yung paglalagay kasi baka mamaya umapaw siya o kaya dun sa, dun sa pinaka labasan dun sa may kasi may lumalabas pa siya dun pinakapuwit nung ano eh. O, pwede siyang gaya na lang tumulo, ganyan. So, important pa rin yung ating improvised cup. We need it. Very useful siya. Para hindi na sasayang yung ink. ba diba? Kasi kung natapos siya, sayang. Dami na din siyang pwede uh, paglagyan o pagprint. Yan. Madami na din siya nalagay ah. Siguro mga 2 ml. Siguro mas maganda, mas madami na ilagay natin dun sa syringe. Kasi, kung sumobra man siya, pwede naman siya ibalik. Unlike dun sa mag... Sasak uli tayo, ba diba? So, ayun. Bali, dalawa kasi yung black niya. Isang malaking black, tapos isa yung maliit na black na cartridge. So, inan natin yung malaking... Uh, black yung malaking ink cartridge na black yan nalik na natin yung yes mga siguro maghintay tayo mga 1 minute or ilang seconds para masure natin na hindi siya tumutulo kasi very sensitive kasi ang printer parang any dust or any uh, dumi na mapunta doon sa parang makaka-apekto siya doon sa pagpiprint so, kailangan malinis uh, tuyo yan. okay, yan binabalikin natin siya sa printer cartridge okay, same process nalis natin yung pasak kung saan doon tayo mag i-inject then Next color, black pa rin. Black pa rin tayo. Kaya lang medyo maliit yung cartridge niya. Siguro ko dito konti lang. Para kasi yung black yung pinaka-skeletal or basta siya yung pinaka-pundasyon ng sa papiprint eh. ba diba? Kasi halos lahat yung mga pictures kaya puro black. Kailangan ng black. Well, ito nga palang mga ink na yan uh, na bili namin sa Lazada. And, na, nakachempo ako ng mura lang. Mura lang yung price. Dapat tank yung gagawin namin. Since hindi pa namin didiscover ko paano yung lagay yun. Uh, nag, ganito muna yung ginagawa. Manually, we inject the ink to the ink cartridges. Well, nag-isip pa rin kami ng paraan kung paano yung uh, paglalagay ng ink tank para mas madali yung paglalagay. Hindi na kailangan binubunot-bunot isa-isa yung mga ink cartridge. Okay, so ayan, minabalik na natin yung pasak dun sa ink cartridge para mailagay na natin siya dun sa mismong printer. 
Okay. So, dapat hindi natin i-off yung printer. Kailangan naka-on siya. Subscribe na lang po tayo sa aking uh, video na to para updated din kayo kung ano yung mga uh, na-experience namin or siguro yung mga ibang techniques namin sa paggamit ng Canon Pixma printer TS612. Okay. Okay na siguro siya. Pwede na siyang ibalik dun sa printer. Yan. So, ayun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Pag narinig mo na yung may nag-click dun, yun na yun. So, ayan. Next natin nalagyan is yung magenta. Malista natin siya. Ayun, nakita naman natin. Yun ang nawawala dun sa uh, sabi dun sa printer. di ba? Yan. Naisa natin pasak. Medyo mahirap yata alisin ang pasak. Medyo malalim. Yan. So, mahalaga talaga. May, meron talaga tayong pamunasan ang mga basahan pag, pag nag-re-refill. Kasi pwede malagyan yung damit natin, kamay natin, di ba? Eh, usually sa kamay talagang nalalagyan. O yan. Same process. Inject na natin yung magenta. Kanina, Next to black is the cyan. Pero ngayon, sabi ko pa naman, organize tayo. Pero cyan yung sumunod. <laughs> Yan. Kahit naman ano, kahit naman ano sunod-sunod. Yan. Or as long as same process sa bawat ink cartridge yung ginagawa natin. Yan. Minsan kasi may time na bumabalik yung ano, ayan, nakita niya, di ba? Pumunta siya dun sa bandang dulo na yon So, kailangan, ko-close natin yung cover and then saka ibubukas uli para bumalik yung position ng mga cartridge. yon nakalagi naman, di ba, yung magenta daw, wala. So, ayan, babalik na natin siya and make sure it will click. Ayun. Okay, so, kinlose natin siya. Kanina, di ba? So, ayun, kinuha natin yung cyan. Which is super cyan. <laughs> It's a color cyan. Ayan, nilis natin ulit yung pasak. Well, nung unang-una, uh, may butas na siya. Pero hindi siya visible kagaya ng ano. Pero yun, tin, tin, tin race lang namin. Nag-YouTube kami. Tapos, discover namin na meron pala talagang uh, may butas talaga siya dun sa loob. Tapos, may pasang siya na parang bola. Yun. Yun yung unang-unang. Tapos yun, nung naalis namin yung bola, yung pinaka bola dun sa ano, dun na namin nalaman na eh, talaga yung dun pwedeng mag ah uh, Uh, mag-inject. So, buti na lang yung binil namin kit dun sa pag ano, pag refill meron siyang kasamang yung pagpasak. Kulay black siya. So, yun yung ginagamit na natin pagpasak. Yung bola, ewan ko saan na napunta yun. <laughs> so, ayan, na-inject na natin yung cyan. Okay, balik na natin yung pasak. Una talaga, struggle kami kasi paano kung hindi talaga pwede yung ink tank? So, we discover this technique naman. Talagang yung paglalagay ng ink, parang nakakatakot gawin, lalo na kung sa umpisa. Ito, bali pangalawa na namin paglalagay ito. Kaya medyo sanay-sanay na kami mag, uh, medyo alam na namin yung mga techniques, ganyan. Kaya, pag wala kang alam, siguro YouTube, makakatulong sa'yo. Google, Google din. Yan. At saka, ito kasing uh, model na to, parang bihira pa lang yung nakakadili or siguro may mga nakabila, kaya lang, konti pa lang. Kaya, 
yung paglalagay ng uh, pagre-refill ng mga ganito, siguro ang ginagawa nila, lalo yung mga mayayaman, hindi na ginagawa yung ganito. Kasi bibili na lang sila ng another ink cartridge para hindi na sila mag magkalat-kalat ng mga ganyan. Pero since we're in a business, kaya gumagawa tayo ng way para makatipid. At para magamit pa din yung ink cartridge. Pero yun nga, may mga risk na uh, sa paglalagay ng ganito, masira yung ink. Hey, 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 hey,